প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বুষ্টি জিপি কেনের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা জটিল টিস্যু সম্পর্কে পড়ছিলাম উদ্ভিদ টিস্যু জটিল টিস্যু সম্পর্কে জাইলেম এবং ফ্লেমের গঠন সম্পর্কে জেনেছি এবং বিভিন্ন ধরনের জাইলেম এবং ফ্লেম কোষের গঠন প্লাস কার্যাবলীও আমরা জেনেছি আজকে আমরা ওভারঅল যদি পরীক্ষার সময় আসে জাইলেম টিস্যুর কাজ কি অথবা জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লেম টিস্যু তুলনা করো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে উত্তর করব এবং এটাকে কিভাবে সাজাবো সেই সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আসছি জটিল টিস্যুর কাজ পরীক্ষার সময় যদি কখনো এরকম আসে বা উদ্দীপকে যদি এরকম কোন হিমস দেওয়া থাকে যে জটিল টিস্যুর কাজ বা গুরুত্বই তোমাকে লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখবে যে জটিল টিস্যু তো দুই ধরনের জাইলেম এবং ফ্লেম দুটোর গুরুত্বই আমাকে লিখতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখবো এখানে আমি বোঝানোর জন্য জাইলিমের কাজ লিখেছি ফ্লোয়েমের কাজ লিখেছি কারণ পরীক্ষার সময় হয়তো আলাদা আসতে পারে যে জাইলিম টিস্যুর কাজটি বর্ণনা করো তখন তোমরা এই চারটি পয়েন্ট লিখবে আর যদি আসে ফ্লোয়েম টিস্যুর কাজ বর্ণনা করো তখন তোমরা এই তিনটি পয়েন্ট লিখবে এভাবে এজন্য সাজানো হয়েছে যে একবারে শিখে নিলে জাইলিমের কাজ কোনগুলো ফ্লোয়েমের কাজ কোনগুলো জেনে নিলে এবং পরীক্ষার সময় যা আসবে সে অনুযায়ী উত্তর করবে আর যদি শুধু জাইলেম টিস্যুর কাজ আসে সেক্ষেত্রে কথাগুলো না লিখে এক থেকে সাত পর্যন্ত পয়েন্টগুলো সব লিখে দিলেই হয়ে যাবে জাইলেম টিস্যুর গুরুত্ব হচ্ছে বা কাজ হচ্ছে কোষ রস পরিবহন করা এবং অঙ্গকে অর্থাৎ উদ্ভিদের অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয় করা পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করা এছাড়া যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করা আর পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা খাদ্য সঞ্চয় করা এবং পরিবহনে সহায়তা করা পাতায় তৈরি খাদ্য এবং মূল্য সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবহন করা আমরা যখন গতদিন ক্লাসে জাইলিম এবং ফ্লেম পড়ছিলাম তখনও আমরা তার বিভিন্ন অংশের কাজগুলো এভাবেই জেনেছি এখন পরীক্ষার সময় যদি তোমাদের প্রশ্নটা এরকম আসে জাইলিম টিস্যু যদি কাজ না করে উদ্ভিদে কি সমস্যা হবে অথবা এটি যদি উদ্ভিদে অনুপস্থিত থাকে উদ্ভিদে কি প্রভাব পড়বে তখন তোমরা এই কথাগুলি লিখবে জাইলিম টিস্যু জাইলিম টিস্যুর মধ্যেকার যদি জাইল সরি জটিল টিস্যুর মধ্যেকার যদি জাইলিম টিস্যু অনুপস্থিত থাকে তাহলে উদ্ভিদ কোষ টস পরিবহন করতে পারবে না এবং উদ্ভিদ অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করতে পারবে না দুই নম্বর উদ্ভিদকে খাদ্য সঞ্চয় করার এর কাজ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জাইলিম টিস্যু অনুপস্থিত থাকলে বা জটিল টিস্যু অনুপস্থিত থাকলে উদ্ভিদ খাদ্য সঞ্চিত করতে পারবে না উদ্ভিদ পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করতে পারবে না অথবা উদ্ভিদ তার দেহকে যান্ত্রিক শক্তিও প্রদান করতে পারবে না এভাবে মূল জিনিসটা জেনে এটার সাথে শুধু না যুক্ত করলে পারবে না অর্থাৎ এই কাজগুলো থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে এই কাজগুলো প্রপারলি সে করতে পারবে না ফলে উদ্ভিদ মরে যাবে এই ধরনের কথা পানি পরিবহন না করলে উদ্ভিদ বাঁচতেও পারবে না বৃদ্ধিও পাবে না ঠিক একইভাবে ফ্লোয়েমের কাজ যদি আসে বা জালিম টিস্যুর আরেকটি অংশ যেহেতু ফ্লোয়েম যে না থাকলে কি হবে তাহলে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হবেই না খাদ্য সঞ্চয় করতে পারবে না পরিবহনেও সাহায্য করতে পারবে না এবং পাতার খাদ্য এবং মূল্যে সঞ্চিত খাদ্য উপরে নিচে পরিবহনও করতে সে পারবে না এটাই হচ্ছে যে গুরুত্ব বা কাজ বা না পেলে কি করবে এখান থেকে সেটা উত্তর আর যদি আসে জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু তুলনা করো তুলনামূলক পার্থক্য তাহলে তোমরা উত্তর করবে এভাবে জাইলেমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ট্রাকিট অর্থাৎ জাইলেমের যে চার ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি তার মধ্যে একটি প্রথম কোষটি হচ্ছে ট্রাকিট এবং ভ্যাসেল প্রথম দুটি কোষ তাহলে জাইলেম ফ্লোয়েমের তুলনায় আমরা প্রথমে দেখতেছি যে জাইলেমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ট্রাকিট এবং ভ্যাসেল দোনোটাই কি মৃত কোষ নিউক্লিয়াস নেই দোনোটা মৃত কোষ কিন্তু ফ্লোয়েমের প্রধান উপাদান শিব কোষ ও সিগনল সজীব অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে জাইলেমের যে ট্রাকিট এবং ভ্যাসেল এগুলো সব মৃত কিন্তু ফ্লোয়েমের যে প্রধান উপাদান প্রথম দুটি শিব কোষ বা শিব নল কোষগুলো একটার উপরে একটা জমা হয়ে একটার উপরে একটা চুঙ্গের মতো যে নল তৈরি করে সেই শিব নল শিব কোষ বা শিব নল এগুলো হচ্ছে সজীব অর্থাৎ জীবিত মৃত নয় জাইলেম প্রধানত ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন করে কারণ আমি আগেই বলেছি জাইলেমের কাজ হচ্ছে মূল থেকে পানি এবং খনিজ লবণ শোষণ করে পাতা পর্যন্ত পরিবহন করা অবশ্যই সেটা ঊর্ধ্বমুখী মূল থাকে মাটির নিচে সেখান থেকে উপরে অর্থাৎ পাতার দিকে পরিবহন করে তাহলে জাইলেম প্রধানত ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন করে কিন্তু ফ্লোয়েমের প্রধানত নিম্নমুখী পরিবহন করে প্রধানত বলার কারণ আমরা ফ্লোয়েম যখন আলোচনা করেছি তখন বলেছি যে অনেক ক্ষেত্রে পাতা পর্যন্ত শুধু খাদ্য নিয়ে আসে তাই না মূল্যের সঞ্চিত খাবারও সে অনেক সময় উপরে নিয়ে যায় কিন্তু তার মূল কাজ হচ্ছে পাতা থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ
প্রধানত ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন কিন্তু ফ্লোয়ে প্রধানত নিম্নমুখী পরিবহন করে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি জাইলেন পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করে কিন্তু ফ্লোয়ে পাতায় প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহন করে ট্রাকিড ভেসেল জাইলেম প্যারেনকেম ও জাইলেম ফাইবার হলো জাইলেমের কোষ কিন্তু সিবনল সঙ্গী কোষ ফ্লোয়েম ফাইবার এবং ফ্লোয়েম প্যারেনকেমা ও প্যারেনকেমা হলো ফ্লোয়েমের কোষ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে চারটির উপরে তো তোমাদের নাম্বারিং সর্বোচ্চ চারটি থাকে চার থাকে তো চারের চারটির উপরে বেশি পয়েন্ট না দিলেও চলবে তাই চারটি পয়েন্টই ডিসকাস করেছি তোমাদের সাথে ভালো করে এই চারটি পয়েন্ট করলে যেগুলো তোমাদের বইতে আছে এর বাইরে তো লেখা যাবে না তো এর ভিতরে বই অনুযায়ী নাইন টেনের বই অনুযায়ী অর্থাৎ নবম দশমের বই অনুযায়ী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যদি তোমরা জালেম এবং প্রেমের পার্থক্য এভাবে করো ছক আঁকারও করতে পারো সাধারণত ছক করে শুধুমাত্র অনুধাবনমূলক প্রশ্নে তো অনু উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্ন কিংবা ধরো প্রয়োগমূলক প্রশ্নে এখন আর ছক করে উত্তর না করে এভাবে উত্তর করলে নাম্বারটা ভালো পাওয়া যায় তাহলে আমি আশা করব এভাবে উত্তর করবে আর যদি এই নোটসগুলো আরও ভালোভাবে বিস্তারিত হ্যান্ড নোট পেতে হয় তাহলে ভিজিট করবে ওয়েবসাইটে আমার জিপিকান আল্লাহ